。大家好，我是朱先生，有一位粉丝小伙伴非要和我玩一把对战，哎，正好我最近研制出了《植物大战僵尸》的对战玩法，这玩意儿还能两个人打，嘿嘿，想不到吧？没想到的还在后面呢、啊。规则：僵尸传送带只会传送矿工、小鬼、普通僵尸和蹦极，需要在五分钟之内突破机枪射手的防御，吃到全部脑子，僵尸就算胜利。植物方面，防守住僵尸的进攻，坚持五分钟就算胜利。植物不能在地图外面打僵尸，当然可以闲逛。第一回合，我是机枪，小伙伴是僵尸。Round one, ready, go！ 嘿嘿，他开局就想偷我，哪有那么容易啊？他放了一个矿工，但是没什么用啊。矿工他是不会吃脑的，基本上是来一个死一个。他有什么放什么，再多的僵尸都不可能突破我啊。这四个僵尸只有两个僵尸能吃脑，他可能没理解另外的矿工僵尸和蹦极僵尸到底有什么用。哎，突然他停了下来，他这是在囤僵尸吗？头脑突然变得聪明起来了呀。但是最后他还是来一个死一个，直到时间已经超时了。他依然没能吃到一个脑子，嗨，可惜呀、啊。第二回合我是僵尸，轮到我来突破他了。Round two, ready go。我们开局先秀他一下，哎，他居然纹丝不动，丝毫不理我。我们先放一个矿工，哎，先放松他的警惕，对不对？我们再放一个矿工，他发现矿工打不了的，他要打五路的小鬼了。但是，一路我们放了一个小鬼，然后再放蹦极，他突然不敢上去了，笑死我了，他怕被吃掉。可能他当时也是挺懵的吧，这一个小鬼怎么就通关了呢？好，我们继续放啊，然后可以发现啊，我们的这个传送带里面蹦极僵尸我是囤着的，你发现没有？蹦极僵尸我没有没有去用它，因为蹦极僵尸想单抓一个机枪射手的话，肯定是抓不着的，对不对？但是蹦极僵尸是可以用来掩护小鬼的呀，而且矿工僵尸虽然吃不到脑子，但是它可以扛伤害呀。看到没？它二路又不敢上来了。我们直接放一个蹦极僵尸，它敢来吗？它不敢来呀。它上来我就抓它，所以第二路的脑子也成功被我吃掉了。它居然怕啊，只不过也在合理之中，因为机枪射手只能顶住僵尸咬四口来着。如果它不小心被两个矿工僵尸咬一口的话，它下一波它就没了。好，我们一路二路放一个，他居然不上当，因为一二路没有脑子了，他不去防守了，还挺聪明的。然后我又囤了一波僵尸，小鬼僵尸显然是没用的，我们先一二路放一个，没想到他又不上当，因为一二路没有脑子了。好，我们先把这些普通僵尸和小鬼僵尸用了，我们囤一点矿工僵尸和蹦极僵尸，小鬼先把它用了。哎，怎么没有其他僵尸了呢？全是小鬼啊！哎呀，时间不等人，直接把这个矿工僵尸放五路。反正开始的时候他是打不到我们矿工僵尸的。然后我想一下怎么打，放蹦极吧，放在第五路。我再放一个小鬼，哎，他挪不过来，他不挪，他想挪在后面打我，那怎么可能？我后面又放了一个蹦极，我再放一个蹦极，你敢来吗？他居然还敢下来。哎，被我们小鬼咬了一口，他突然慌了，他跑了。哎呀，这个，哎，你干嘛？说了不能出地图打僵尸，你这是犯规了呀，直接判负的。但是我给他个机会，因为我们的方法已经找到了，只要用这样的方法，另外三个脑子肯定是能吃掉的。其实第五路的脑子我们已经吃掉了，他如果不耍赖的话，对不对？最后我们三路齐发，因为时间已经不多了，他懵逼了，他不知道该怎么打了。他跑到三路被矿工僵尸咬了一口，又跑到第四路被矿工僵尸直接咬没了，笑死我了！最终成功的吃掉了五个脑子。好了，本期的视频到这里就结束了，要不三连一下？